több hasonló gyomnövényel is találkozhatunk, mint a vérehulló fecskefő, ezért érdemes megjegyezni, hogy ennek négy sárga szírommal ellátott virágzavata van, és ilyen szép csipkés levelei. Meglehetősen jellegzetes, tehát, hogyha valaki megnézegeti Google-ben, vagy bárhol arról a készült képeket, akkor már könnyen megfogja, könnyen, tudja majd, könnyen meg tudja majd különböztetni a többi hasonló növénytől. Tavasztól őszig szinte bárhol, utak mentén, erdőkben, de még a mohával borított háztetőkön is megtalálható a vérehulló fecskefő, latin nevén Kelidonium maius. Gyomnövényként él a köztudatban, viszont joggal kiérdemli a gyógynövény titulust, belsőleg alkalmazása lehetőségnél is tartalmas listát lobogtathatunk, amiben még a sejtosztódás gátló, vagyis rák gyógyító hatás is szerepel, vagy szerepelhet esetleg, ezt még bőszen kutatják, egyelőre nem bizonyított, de még a sima izom görcseit is oldja, tehát sima izom görcsoldóként is emlegetik. Most így a kutatásokban elmélyülve. Hát ugye ez az erek, főleg az erek falát alkotja, és nem tudjuk akaratlagosan működtetni, mint a haráncsíkoltizmokat, ez a vegetatív idegrendszer dolga. Mert ugye a haráncsíkoltizmok, a biceps, triceps, stb. ezeket úgy működtetjük, ahogy és amikor akarjuk, már ha nem vagyunk lebénulva persze, a simaizmokat, mint ami, a harán, mint ami az erek falában is jelen van, az pedig az elménk, a lelki állapotunk, mentális állapotunk, illetve bizonyos vegyületek működtetik a vegetatív idegrendszer révén, annak a segítségével őt alkalmazva. Hát a harmadik meg a szívizom, ez egy speciális fáradhatatlan izom, de na mindegy, nem merülünk bele, most maradjunk a tárgyinál. Tehát a belsőleg témakör minket nem érdekel, mert ez az a gyógynövény, ami mérgezést és akár légzésbénulást is okoz. Tehát, hogyha valaki nincs nagyon képben, tehát nem szó szerint szakértő a gyógynövények tudományában, az nagyon könnyen ki tudja vele nyifantani magát, és ez ugye nagy általánosságban azért kerülendő. Ami minket érdekel, a külsőleg alkalmazva kapott eredmények. Ezek pedig a szemölcs népiesebb nevén fökény és tyúkszem nyomtalan eltüntetésében rendkívül látványosak ezek az eredmények. Állítólag fibromára is jó, ezekre a nyakon jelentkező, vagy a nyak környéki bőrkinövésekre, ami főleg az én korosztályomat érinti, tehát 50-től már szinte mindenkinél megvannak ezek a kis fityegő, kis, kis kellemetlenségek. Most, hogy azokra mennyire hatékony, azt nem tudom, de tehát beszélik ezt is, azt is, de ki fogom próbálni most ezután, és ha azokra is hatékony, akkor azt is kihirdetem egy videóban. Szemölcsökre biztosan jó. Kb. 35 évvel ezelőtt volt két szemölcs az egyik kezemen, majd pár évvel később megint kettő, vagy talán három is. Már nem tudom pontosan, így több évtized távlatából nem emlékszem pontosan, de a lényeg az, hogy mindkét alkalommal kettő héten belül nyomtalanul eltüntettem őket ezzel a növényjel, szó szerint nyomtalanul. Az orvos, mint tudjuk, hát nem tudom most mi az eljárás, de akkor még úgy működött, hogy vagy lefagyasztotta, vagy kivágta egy ilyen kiskanálszerű alkalmatossággal, és hát, hát mindkét eljárás nyomott, hogy maga után azon kívül, hogy rendkívül kellemetlen, még maga a tudat is hiába van leérzéstelen, itt vagy látod, hogy egy kiskanálszerű kütyűvel ott kikanyarintja belőle ezt a bütyköt. Hát ezért döntöttem már akkor is úgy, hogy inkább maradok a, tehát mellőzöm ezt a nyugati orvoslást, és inkább maradok ennél a gyógynövényes megoldásnál. Hát ez nem hagy maga után nyomot. Ez a növény nyomtalanul tünteti el szó szerint. Csak hát ugye ide ügényes, mert két hétig is eltart, mire. Tehát maximum két hét kell hozzá, de szépen tényleg eltünteti. Letépsz egy levelet, és a szárából kiserkenő, remélem látszik, tehát a szárából Kiserkenő sárga tejnedvel bekened a szemölcsöt naponta kétszer, úgy, ahogy a videó elején is szemléltettem. Hát ennyi az egész. Elkezd ennek hatására szépen napról napra laposodni a szemölcs, és két héten belül teljesen el fog tűnni, semmilyen nyomot nem hagy maga után. Tavasztól őszig ennek a lehetőségnek köszönhetően gyönyörűen letakaríthatod magad, ha vannak ilyen szemölcs, szemölcseid. Ha pedig olyan szerencsés vagy, hogy a nemi szerveid környékén vagy, van, vagy, an, vagy vannak ilyen szemölcsök, és kínosnak találod a városban, a járda mellett, vagy a sétakertben kenegetni a térfigyelők, amire a látószögében, akkor két lehetőséged marad. Ráadásul ez a két lehetőség egyébként ez, e, e, akkor is alkalmazható, ha télen jelennek meg ezek a kis szemétládák, és nem akarsz tavaszig várni a növényre, hogy végre elkezdhessd ezt a kúrát. Hát ez a kettőből az egyik lehetőség, hogy Virág cserében tartasz otthon egy ilyen növényt magadnak, mindegy, hogy hányszor téped le a levelét, vagy téped ketté a szárát, minden túlélés nagyon hamar újra burjánzik. A másik lehetőséget pedig, hogy 
tinktúrát készítesz magadnak egy ilyen kis üvegcsében, egy ilyen kis üvegben, ez körülbelül egy ilyen egy másfél decis üveg lehet. Ez a mennyiség száz évre elegendő akár az egész család, de még a szomszédok részére is. Elkészítése pedig a következő képen néz ki. Apróra vágott, szárított növényel megtöltöd ezt a kis üveget, és felöntött patikai alkohollal, vagy jó erős házi pálinkával, az is tökéletesen megfelel, de legalább 50 fokos legyen. Jobb, ha inkább ilyen rézeleje 70 fokos, vagy valami hasonló. Na mindegy, az a lényeg, hogy jó erős legyen. Aztán fénytől védett helyen három hétig érleled, majd leszűröd, aztán kenegeted vele a kényes területeket. Azért kell kiszárítani egyébként a növényt, még mielőtt kiáztatnád, így elkészítenéd a tinktúrát és alkoholba áztatnád, mert így, ha ki van szárítva, akkor sokkal hatékonyabban átmossa az alkohol, mint amikor tele van vízzel és még friss. Ezen kívül a növény víztartalmánál fogva történő tovább higításnak is kizártuk így a lehetőségét. Sokkal töményebb lesz a tinktúra, mint, friss, mint a friss növény esetében. És most szépen ezután begyűjtök, ahogy itt befejeztem a mondókámat, én is begyűjtök, szárítok, aztán elkészítem a tinktúrát. Aztán, ha sikerül eltüntetni vele a fibrómáimat, mert van jó néhány rajtam is, akkor egy újabb videóval fogok jelentkezni. Addig meg töltögetek fel szokásomhoz híven ezt, azt. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok!